అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం పదవ తరగతి తెలుగు పాఠ్యపుస్తకమైన సింగిడి రెండు పాఠ్యపుస్తకంలో మూడవ పాఠ్యభాగం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం ఈ మూడవ పాఠ్యభాగం గురించి చెప్పుకునే ముందు పిల్లలు మనందరికీ తెలిసింది దాదాపు మీరు వయసులో చిన్నవాళ్ళైనా కానీ మన స్వరాష్ట్ర సాధనలో ఆత్మ గౌరవ ప్రత్యేకగా వలస పాలన విముక్తి కొరకు వలసవాదుల నుంచి అనేక రకాలైన ఆంక్షలను నెరవేర్చుకోవడానికి మనం స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది ఈ స్వరాష్ట్ర సాధనలో అనేక ముఖ్యమైన కీలక ఘట్టాలకు అనేక ఉద్యమ ప్రస్థానాలకు వయసులో చిన్నవారైనా మీరందరూ సాక్షిభూతులుగా అన్నిటికీ మీరు సాక్షులుగానే ఉండడం జరిగింది ఇటువంటి మన రాష్ట్రం పేరు మనందరికీ సుపరిచితమే మన అందరిలో ఆత్మగౌరవాన్ని నింపే మన యొక్క రాష్ట్ర పేరేంటి తెలంగాణ తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పుకునే మన ఈ మట్టి భూమి ఈ ఈ నేల తల్లికి అనేక శతాబ్దాల నుంచి క్రీస్తు పూర్వం నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు గొప్ప చరిత్ర ఘనమైన చరిత్ర కల అని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి ఈ నేలలో ఎంతోమంది యోధులు ఎంతోమంది కవులు పండితులు గొప్ప నాయకులు ఎంతోమంది మహనీయులకు జన్మభూమి ఈ తెలంగాణ ఈ తెలంగాణ నేల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడానికి తెలంగాణ నేల యొక్క ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేయడానికి పరాయి పాలన నుంచి పరరాజుల నుంచి తెలంగాణ భూమిని సగర్వంగా నిలబెట్టడానికి ఎంతోమంది తెలంగాణ బిడ్డలు పోరాటం చేయడం జరిగింది అనేక దఫాలుగా కొంతమంది అక్షరం ద్వారా కొంతమంది ఆయుధం ద్వారా కొంతమంది మాటల ద్వారా కొంతమంది పాటల ద్వారా కొంతమంది తమదైన పాండిత్యం ద్వారా కొంతమంది రాజకీయ నాయకత్వం ద్వారా ఈ విధంగా అనేక మంది తెలంగాణ తల్లి తెలంగాణ తల్లి విముక్తి కోసం తెలంగాణ తల్లి అవినేత్రాన్ని చాటడం కోసం తమ పాత్ర పోషించడం జరిగింది అందుకనే తెలంగాణ అనేక మంది వీరులకు జన్మనిచ్చింది కాబట్టి వీరులను అన్న తెలంగాణ కాబట్టి మనం తెలంగాణను ఖచ్చితంగా ఏమని అనవచ్చు ఎస్ వీర తెలంగాణ అని అనవచ్చు ఏమని అనవచ్చు వీర తెలంగాణ కాబట్టి ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాఠ్యభాగం పేరు వీర తెలంగాణ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాఠ్యభాగం పేరు వీర తెలంగాణ ఈ వీర తెలంగాణ పాఠ్యభాగాన్ని మనకి ఇక్కడ మూడవ పాఠంగా ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న ఈ పాఠ్యభాగాన్ని మనం దీని యొక్క రచయిత డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఎవరు డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య మీరు మీ పాఠ్యపుస్తకంలోనే మొదట చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి అని ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పాఠ్యపుస్తకంలో చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి అనేది చదవండి ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోండి మీలో మీరు రాగయుక్తంగా అయితే రాగయుక్తంగా మీకు వచ్చిన విధంగా కొంత ఆలపించినట్టు చదవండి ఏమైనా అక్కడ తెలుగు గుండెల బిగువు తెలిపింది తెలంగాణ తెలుగు జోధుల తెగువ చూపించి తెలంగాణ దేశానికే ముందు నిలిచిందిరా తెలంగాణ దేశానికే పేరు తెచ్చిందిరా పరాన్న బుక్కులకు పక్కలో బల్లెమై దేశ ద్రోహులకింక తాగు లేదని చాటి ఢంకా బజాయించేరా తెలంగాణ దౌర్జన్యం ఎదిరించేరా జయ వెవరి మోగించారా తెలంగాణ జయము రైతుల కందేరా అని ఇక్కడ చక్కటి గేయాన్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ గేయము కొత్తపల్లి రంగారావు గారు రచించిన తెలంగాణ పోరాట పాఠం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మీకు పక్కనే ఇవ్వడం జరిగింది మీ పాఠ్యపుస్తకంలో పక్కనే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సరేనా తర్వాత పాఠ్యభాగంలో భాగంగా మనకు ఈ పాఠ్యభాగం యొక్క నేపథ్యము ఉద్దేశం ఇవ్వడం జరిగింది మీరు పుస్తకంలో చూడండి పాఠం నేపథ్యము ఉద్దేశము అంటుంది పాఠం నేపథ్యము ఉద్దేశం అంటుంది చూడండి ఏమంటున్నాడు పాఠం నేపథ్యంలో తెలంగాణ వీరుల పురిటి గంట ఎందరో యోధులు తెలంగాణ విముక్తి కోసం తుది శ్వాస వరకు పోరాడారు దుర్మార్గుల రజాకార్ దుర్మార్గులైన రజాకారుల అరాచకత్వాన్ని ఎదిరించిన రాజక్షేత్రం తెలంగాణ అటువంటి నేల అస్తిత్వ పరిరక్షణ కోసం తెలంగాణ ప్రజా సమూహం తమదైన పద్ధతుల్లో ధిక్కార స్వరం వినిపించింది ఆయుధం ధరించి పోరాడిన వారు కొందరైతే అక్షరాయుధంతో పోరాడిన వారు మరికొందరు సాహిత్య యోధులు డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య ప్రత్యక్షంగా పోరాటంలో మమేకమవుతూనే తెలంగాణ ధైర్య సాహసాలను పద్యాలలో ప్రశంసించారు వీరుల త్యాగాలను స్మరించడం తెలంగాణ తల్లి ఔన్నత్యాన్ని కీర్తించడం స్వస్థానాభిమానాన్ని ప్రేరేపించడమే ఈ పాఠ్యభాగ ఉద్దేశం ఇక్కడ చూడండి పాఠ్యభాగ నేపథ్యము ఉద్దేశం రెండు విడదం ఇక్కడ తెలంగాణ వీరుల పురిటి గడ్డానికి ఇప్పడం జరిగింది తెలంగాణ చరిత్రను కనుక పరిశీలిస్తే వివిధ సందర్భాల్లో వివిధ యుగాలలో వివిధ కాలాలలో తెలంగాణలో గొప్ప గొప్ప వీరులు ఉద్భవించడం జరిగింది అయితే తెలంగాణ ఎంతమంది వీరులు ఉన్నప్పటికీ చాలా సందర్భాల్లో తెలంగాణ పరాయి వాళ్ళ పాలనలో ఉండడము 
పరరాజుల పాలనలో ఉండడం దుర్మార్గుల చేతులు చిక్కొని బందీగా ఉండడం అనేది ఈ నేల అనుభవించిన కష్టాలు కష్టాలు తార్కాణం అని చెప్పవచ్చు ఇటువంటి సందర్భాల్లో తెలంగాణ తల్లికి విముక్తి కల్పించడానికి ఆ వీరులు తమ ఈ ఈ మట్టి నేల నుండే ఈ ఈ మట్టి నుండే ఆ వీరులు ఉద్భవించడం జరిగింది దుర్మార్గులైన రజాకారుల చేతిలో చిక్కింది తెలంగాణ సార్ ఈ రజాకారులు ఎవరు అంటే మన రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి ముందు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఏర్పడింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏర్పడడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రము తెలంగాణ అంతకంటే మునిపే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉండేది అంతకు ముందు తెలంగాణ యొక్క చరిత్ర కనుక పరిశీలిస్తే ప్రపం భారతదేశంలో చాలా భాగాన్ని మన పక్కన ఉన్న తెలుగు భాగాన్ని ఆంగ్లేయులు పరిపాలిస్తే మన తెలంగాణ మాత్రం నిజాం నవాబులు పరిపాలించడం జరిగింది ఆ నిజాం నవాబుల కాలంలో ఏడవ నిజమైన మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అసఫ్జాకి సంబంధించిన మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ నిజాంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని ఒక ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని కాసీం రజ్వి కాసీం రజ్వి అని ఒక మత దురంకాయి చేతిలో ఒక ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని తయారు చేసి ఈ ప్రైవేట్ సైన్యం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ రజాకారులు తెలంగాణ పల్లెల పైన పడి అందిన కాడికి దోచుకోవడం ఇక్కడ స్త్రీల యొక్క మాన ధనాలను చేర్చడం వాళ్ళపైన అత్యాచారాలు చేయడం అదేవిధంగా పొలాలను దోచుకోవడం సొమ్ము దొంగిలించడం అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగే మన పండుగలైన బతుకమ్మ బోనాలు వంటి పండుగలు జరపకుండా చూడడం ఇక్కడ దేవాలయాన్ని విధ్వంసం చేయడం ఇక్కడ చరిత్రను పూర్తిగా రూపుమాపే దుర్మార్గమైన చర్యలు చేస్తూ ఎవరైనా అడ్డుకుంటే వాళ్ళను వాళ్ళను ఉరి కంబానికి వేలాడు తీయడం చెట్లకు వే ఉరి వేయడం అదేవిధంగా కా సామూహికంగా కాల్చి చంపడం ఎంతో మందిని పైశాచికంగా చిత్రహింతలు పెట్టిన సందర్భం తెలంగాణ నేల అనుభవించిందని చెప్పవచ్చు సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ నేల యొక్క అస్తిత్వ పరిరక్షణ కోసం అస్తిత్వం అంటే మనకి ఏదైతే ఉన్నదో స్వయంగా మనకి ఏదైతే ఉన్నదో ఈ గడ్డ ఏ సంస్కృతిని అయితే మనకు అందించిందో ఏ గౌరవాన్ని అయితే కాపాడుకున్నదో దాన్ని అస్తిత్వం అనుకుంది ఈ తెలంగాణ అస్తిత్వం యొక్క దీని యొక్క గొప్పతనాన్ని రక్షించడం కోసం ఎంతో మంది తెలంగాణ ప్రజా సమూహం నుండి తెలంగాణ ప్రజల నుండి తమదైన పద్ధతుల్లో ఒకరు రచనల ద్వారా ఒకరు యుద్ధం ద్వారా ఒకరు సాయుధ పోరాటం ద్వారా అదేవిధంగా ఒకరు పాటల ద్వారా ఒకరు నిరసనల ద్వారా ఒకరు శాంతి మార్గం ద్వారా ఈ విధంగా ప్రత్యేక తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజా సమూహం ప్రత్యేకమైన పద్ధతుల్లో తమ ధిక్కార స్వరాన్ని వినిపించడం జరిగింది ధిక్కార స్వరం అంటే రాజును ఎదిరించి మాకు ఆత్మగౌరవం కావాలి మా నేలకు విముక్తి కలగాలి ఈ అస్తిత్వం రక్షించబడాలి అనే విధంగా ధిక్కార స్వరం వినిపించడం జరిగింది అలా ఆయుధం ధరించి పోరాడిన వాళ్ళు కొందరు చేతిలో తుపాకీని కానీ ఈటలను కానీ బల్లాలను కానీ బరిసలను కానీ కత్తులను కానీ కొడవలను కానీ పట్టుకొని చేసేది ఆయుధం ధరించి సాయుధ పోరాటం ఆయుధం ధరించి పోరాడిన వాళ్ళు కొందరైతే అక్షరాయుధం చేత పట్టి పోరాడిన వాళ్ళు కొందరు అక్షరాయుధం అంటే ఏంటంటే అక్షరాన్నే ఆయుధంగా మలిచి తమ విలువైన కవితలు అదేవిధంగా ధిక్కార స్వరాన్ని వినిపించే తమ రచనల ద్వారా నిజాం రాజును వ్యతిరేకించి తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని తెలంగాణ అస్తిత్వ పరిరక్షణ కోసం నడిపించిన వారు కొందరు ఇలా అక్షరాయుధంతో తెలంగాణ ప్రజలను విముక్తుని చేయడానికి పోరాటం చేసిన వాళ్ళు డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఒకరు ఆ డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఓ పక్క తమ రచనలతో ప్రజలను ఉత్తేజపరచడం అదేవిధంగా ప్రజలను చైతన్యపరచడమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా పోరాటాల ద్వారా ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా జరిగే అన్ని పోరాటంలో పాలు పంచుకుంటూ అదేవిధంగా తన రచనల ద్వారా ప్రజలను ఉత్తేజపరచడం జరిగింది అటువంటి అభ్యుదయ కవి గొప్ప మానవతావాది నిర్కార్సైన తెలంగాణ బిడ్డ దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఇది ఈ సందర్భాల్లో తెలంగాణ విముక్తి పొందే క్రమంలో చేసిన యుద్ధాలను ఆ బిడ్డల యొక్క చైతన్యానికి అవసరమైన నేపథ్యాన్ని ఇస్తూ ఈ పాఠం రాయబడడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఈ పాఠం మనకు ఎందుకు ఇచ్చింది సార్ అంటే వీరుల త్యాగాలను స్మరించడం అంటే తెలంగాణ నేల కోసం తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా వదిలిపెట్టిన వీరులు ఎంతో మంది యుద్ధ వీరులైతేనేమి అదేవిధంగా సాహిత్య రంగంలో ఉండి ప్రాణాలు కోల్పోయితేనేమి అదేవిధంగా ఇక్కడ విద్యార్థి వీరులైతేనేమి ఎంతో మంది ఈ తెలంగాణ నేల విముక్తి కోసం పోరాటం చేసిన వీరులను స్మరించడం అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ తల్లి ఔన్నత్యాన్ని కీర్తించడం అంటే తెలంగాణ నేలలో ఏమేమి దాగి ఉంది తెలంగాణ మట్టిలో ఏ మహిమ ఉన్నది తెలంగాణ వేటి వేటిని కలిగి ఉన్నది తెలంగాణ ఎటువంటి పౌరుషాన్ని కలిగి ఉన్నదని తెలంగాణ తల్లికి ఉన్న సిరి సంపదలు ఏమిటని చెప్పుకోవడం అదేవిధంగా స్వస్థాన అభిమానాన్ని స్వస్థాన అభిమానం అందుకే అంటారు ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు కాలేడినా అంటారు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నువ్వు పుట్టిన నేలపైన అభిమానాన్ని కలిగి ఉండడం ఉన్న ఊరు కన్నతల్లి వీటిని జననీ జన్మభూమి ఇచ్చా స్వర్గాదపి గరియసి అంటారు ఆర్యుడు 
అంటే ఇక్కడ ఏంది నువ్వు పుట్టిన నేల పైన నువ్వు పుట్టిన నేల పైన నువ్వు అభిమానాన్ని కలిగి ఉండడం ఖచ్చితంగా ఈ మట్టి బిడ్డగా నీకు ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించవచ్చు సో ఈ విషయాలను మనకు గుర్తు చేస్తూ ఈ విషయాలను మనలో ఇంకింపజేసే ఉద్దేశంతో ఈ పాఠం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న తర్వాత పాఠ్యభాగ వివరాలు చూడండి మీ పుస్తకంలో పాఠ్యభాగ వివరాలను చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పాఠ్యభాగ వివరాల్లో ఈ పాఠం పద్య ప్రత్యేక చదివింది అంటే ఈ పాఠంలో అన్ని పద్యాల రూపంలోనే ఇవ్వడం జరిగింది పద్యాల గురించి మీ అందరికీ సుపరిచితమే ఒక విషయాన్ని పాదాలుగా అదేవిధంగా ఛందస్సుతో కూడి అదేవిధంగా ప్రాస నియమాలతో కూడి అదేవిధంగా అలా పాడడానికి వీలుగా ఉండి సందులు సమాసాలతో కలిగి ఉండదు ఈ విధంగా అద్భుతమైన రచనా శైలిని పూర్తి రచనా శైలిని కలిగి దాన్ని ప్రస్ఫుటం చేసే విధంగా ఉండేది పద్య రచన ప్రక్రియ సో ఈ ర ఈ పాఠము పద్య ప్రక్రియకు చెందినది దీంట్లో చారిత్రక అంశాలను వస్తువులుగా తీసుకోవడం జరిగింది వస్తువు అంటే సార్ సార్ ఈ పుస్తకం ఒక వస్తువు ఈ పెన్ను ఒక వస్తువు అదొక వస్తువు అట్నే మనం కవిత్వం ఒక రచన చేయడానికి దేనినైతే ప్రధానంగా అంశంగా తీసుకుంటామో దాన్ని వస్తువు రచనా వస్తువు అనడం జరిగింది ఈ పాఠానికి చారిత్రక అంశాలు తెలంగాణలో ఇంతకుముందు జరిగిన ఇంతకుముందు జరిగిన దాని చరిత్ర అంటారు ఆ చరిత్రను తీసుకొని ఇక్కడ వస్తువుగా రాయడం జరిగింది డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య రచించిన దాశరథి సాహిత్యం దాశరథి సాహిత్యంలోని ఒకటవ సంపుడి నుండి ఈ రుద్రవీణ అనే భాగం నుంచి తీసుకోబడ్డది రుద్రవీణ అనేది దాశరథి కృష్ణమాచార్యం రచించినది ఈ రుద్రవీణ అనేది దాశరథి సాహిత్యంలోని ఒకటవ సంపుడిలో ఉంటుంది ఈ రుద్రవీణ నుండి తీసుకోబడ్డదే ఈ పాఠం ఈ పాఠంలోని కవి పరిచయాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది కవి పరిచయం ఈ పాఠం యొక్క కవి పరిచయం గురించి చెప్పే ముందు మీ అందరికీ నేను వివిధ అంశాలు చెప్పేటప్పుడు కవి గురించి మీకు పూర్తిగా తెలిసింది ఈ పాఠం యొక్క కవి డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య డాక్టర్ దాశరథి కృష్ణమాచార్య మహబూబాబాద్ జిల్లా పూర్వపు వరంగల్ జిల్లా మహబూబాబాద్ జిల్లా చిన్నగూడూరులో జన్మించడం జరిగింది ఈయన నాటి నుండి అంటే ఈయన యుక్త వయసు నుండి యువకుడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి చివరి వరకు ఆనాడు దుర్మార్గమైన పాలన చేస్తూ ప్రజల పట్ల వివక్షను చూపిస్తూ కొంతమందికే పెద్దపీట వేస్తున్న ఆనాటి పాలకులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన అనేక రచనలు ఆచరణాత్మకమైన వైఖరితో అంటే తాను పాటిస్తూ ఇక్కడ ఆచరణాత్మకమైన వైఖరి అంటే తాను పాటిస్తూ అవి రచనలుగా ఉండే విధంగా ఏదైతే రస్ రాస్తున్నాడో అది తాను పాటిస్తూ ఒక చైతన్య పూరితంగా ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఆయన రచనలు చేసిన మహాకవి దాశరథి అని చెప్పవచ్చు దాశరథి ఒక నాడు అంటాడు తన కవిత్వంలో భాగంగా నా గీతావళి ఎంత దూరం ప్రయాణంబవును నా గీతావళి ఎంత దూరం ప్రయాణంబవును అందాక ఈ భూగోళం మనకు అగ్గిపెట్టదా అంటాడు అంటే అంత పౌరుషంతో అంత ఆత్మాభిమానంతో మా తెలంగాణ సాహిత్యం నడుస్తుంది తెలంగాణ నేల నడుస్తుంది కాబట్టి నా కవిత్వం ఎటువంటిదయ్యా అంటే ఎక్కడ అవినీతి ఉంటుంది అక్కడ దాకా ఈ భూమిలో అక్కడ దాకా నా పాటలు నా పద్యాలు నా కవిత్వం ప్రసరించి అగ్గిపెడతాయని ప్రకటించుకున్న గొప్ప కవి ప్రజాకవి దాశరథి అని చెప్పవచ్చు దాశరథి నిజాంకు వ్యతిరేకంగా అనేక రచనలు చేయడం జరిగింది నిజాంకు వ్యతిరేకంగా అనేక రచనలు చేయడం జరిగింది అనేక రచనలు కాదు నిజాం ప్రభు తను పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా చాలా కర్కశంగా రజాకారులు ఎక్కడొక్కడ అణిచి వేసేది నిజాం రాజును తప్పుదోవ పట్టించి అటువంటి సమయంలో నిజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా నిర్మోహమాటంగా నిర్భయంగా తన కవిత్వం ద్వారా బయటికి వెలువరించిన కవి దాశరథ్ అని చెప్పవచ్చు ఆయన ఒక ఆయన ఏమంటాడు రైతుదే తెలంగాణము రైతుదే రైతుదే తెలంగాణము రైతుదే ముసలి నక్కకు రాచరికంబు దక్కునే అని నిజాము నిలదీసిన గొప్ప కవి దాశరథి కృష్ణ అంటే నువ్వు ముసలి నక్కవు అంటే ముసలివాడు అయిపోయినావు ఇక్కడ రైతుల భూమి ఈ తెలంగాణ ఈ రైతు తెలంగాణను నీ నీతిగా చేసుకొని రాచరికాన్ని అనుభవిస్తున్నావు కానీ ఇప్పటికీ నీకు ఇది దక్కదు అని నిర్మోహమాటంగా అతన్ని హెచ్చరించిన కవి దాశరథి కృష్ణమాచారి ఇలా నిజాంకు వ్యతిరేకంగా రచన చేసినందుకు గాను నిజాం ప్రభుత్వము దాశరథి కృష్ణమాచార్యను అరెస్ట్ చేసి నిజామాబాద్ జైలులో బంధించడం జరిగింది నిజామాబాద్ జైలు మీరు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూడవచ్చు ఈ నిజామాబాద్ జైలులో ఒక గదిలో ఇతన్ని బంధించినప్పుడు ఆ నిజామాబాద్ జైలులో ఉండి అక్కడ జైల్లో ఉండే ఖైదీలకు ముఖం కడుక్కోవడానికి అక్కడ బొగ్గును వాడేది మన పూర్వీకులు మన చిన్నప్పుడు కూడా చాలామంది బొగ్గును వాడుతుంది ఈ బొగ్గుతో ముఖం కడుక్కోవడానికి ఇచ్చిన బొగ్గుతో 
ఆయన ఆ జైలు గోడల పైన తన కవిత్వాన్ని రాసి అది నిజాంకు వ్యతిరేకంగానే ఆ పాలనకు వ్యతిరేకంగానే కవిత్వాన్ని రాసిన గొప్ప ఉద్యమ కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య అని చెప్పవచ్చు ఈయన ఏమని అక్కడ ఈయన కవిత్వాన్ని మనం కనుక మనం పరిశీలిస్తే దగా తోరు బటా తోరు రజాకారు పోషకుడవు దిగిపొమ్మని జగత్తంత నగారాలు కొడుతుందని దిగిపోయి తెగిపోయి అని ఆయన తన రచనల ద్వారా హెచ్చరిస్తూ నిజామాబాదు జైలు గోడల పైన కూడా ఆయన అద్భుతమైన కవిత్వాన్ని రాశాడని ఆయనతో పాటు ఉన్న బట్టికోట అల్వార్ స్వామి అల్వార్ స్వామి గారు చెప్పడం జరిగింది ఏమని ఓ నిజాము పిశాచమా ఓ నిజాము పిశాచమా కానరాడు నిన్ను గోలిన రాజు మా చిన్నడి తీగలను తెంపి తీగలను తెంపి అగ్నిలో దింపినావు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల దీన ఏమంటున్నాడు ఓ నిజాము పిశాచమా కానరాడు నిన్ను గోలు రాజు మా తిన్నడేని తీగలను తెంపి అగ్నిలో దింపినావు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల దీనని సగర్వంగా ప్రకటించిన మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య అని చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా దాశరథి యొక్క రచనలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే మీరు కవి పరిచయం చూడవచ్చు చక్కగా తన రచనలు అగ్నిధార రుద్రవీణ మహానృదయం పునర్నవం కవితా పుష్పకం తిమిరంతో సమరం అమృతాభిషేకం ఆలోచనల ఆలోచనలు మొదలైనవి ఇవన్నీ అతని యొక్క కవితా సంపుటాలు అదేవిధంగా నవమి అనే నాటికను కూడా దాశరథి రాయడం జరిగింది నవమి అనే నాటికను అదేవిధంగా యాత్రా స్మృతి యాత్రా స్మృతి తన యొక్క స్వీయ చరిత్ర ఆత్మకథ అని చెప్పవచ్చు యాత్రా స్మృతి అనే ఆత్మకథను కూడా కవి దాశరథి రాయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈయన అనేక సినీ గేయాలను సినిమా పాటలను కూడా రాయడం జరిగింది చాలా సినిమా పాటలు చాలా సినిమా పాటలు ఆ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి డెబ్బై వరకు చాలా సినిమాల సినిమాలకు ఈయన పాటలు రాయడం జరిగింది ఈయన రాసిన పాటలు ఇప్పటికీ కూడా మన తల్లిదండ్రులు మన తాతల నోళ్ళలో ఇంకా ఆ పాటలు నాంతున్నాయి అప్పుడప్పుడు మనం కూడా మానసిక ప్రశాంతత కోసము ఈయన పాటలు వింటున్నాం ఒకవేళ ఈయన రాసిన పాటలు కనుక మనం గమనిస్తుంటే కొన్ని నాకు తెలిసిన కనుక కొన్ని గమనిస్తే రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య అనే పాట కానీ అదేవిధంగా ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం అనే పాట కానీ అదేవిధంగా ఓ బంగలు రంగుల చిలక అనే పాట కానీ లేకపోతే బాబు వినర అన్నాదమ్ముల కథ ఒకటి అదేవిధంగా మీ చిన్నపిల్లల బాగా ఇష్టమైన పాట గోదావరి గట్టుంది ఇట్లా అనేక అద్భుతమైన సినిమా పాఠాలను సినిమా పాటలను ఆయన రాయడం జరిగింది ఈ సినిమా పాటలు ఆనిత్యాలు అనే రూపంలో ఒక గొప్ప సంకలనం కూడా ఇది విడుదల కావడం జరిగింది ఈ విధంగా సినిమా కవిగా కూడా తెలుగు భాషను తెలుగు ప్రజలకు చాలా అందంగా మృదులోరంగా అందించిన గొప్ప కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య అదేవిధంగా తెలుగులో గజల్ ప్రక్రియకు ప్రాణం పోసిన కవి దాశరథి సార్ గజల్ అంటే ఏమిటి అంటే ఇది ఉర్దూ ప్రక్రియ ఈ ఉర్దూ ప్రక్రియ అక్కడ ఉర్దూలో రాసే కవులు గజల్ అనే ప్రక్రియ చాలా పెట్టింది అలా గజలు మొట్టమొదటిసారి తెలుగులోకి తీర్చుకొని వచ్చిన కవి తెలుగులో దీన్ని ఒక గొప్ప వైభవంగా తీసుకొని వచ్చిన కవి దాశరథి అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఈ క్రమంలో ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో గాలిబ్ గజలు గాలిబ్ అనే రాస్ గాలిబ్ అనే కవి రాసిన గజలు చాలా ప్రాముఖ్యం పొందినవి ఈ గజలను తెలుగులోకి అనువదించింది దాశరథి కృష్ణమాచార్య అదేవిధంగా చాలా మంది ఉర్దూ కవుల యొక్క కవిత్వాలను ఉర్దూ కవులు ఉర్దూలో రాసిన గొప్ప గొప్ప కావ్యాలను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ అను అనువదించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈయన చేసిన సేవకు గాను ఈయనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది వీటితో పాటు దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ చివరి ఆస్థాన కవి అంటే అప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఒక ఆస్థాన కవి రాజుల దగ్గర కదా ఆస్థాన కవి ఉన్నట్టు భాషా సంబంధించి ఆస్థాన కవి ఉండేది అట్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చివరి ఆస్థాన కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఆవేశానికి అక్ష ఆవేశానికి అక్షరాన్ని తొడిగి అభ్యుదయ పదాన తన కవిత్వాన్ని నడిపిన మహాకవి ఆవేశానికి అక్షరాన్ని తొడిగి అభ్యుదయ పదాన అభ్యుదయ పదాన నడిపిన కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య దాశరథి కృష్ణమాచార్య చాలా చక్కగా అద్భుతమైన పద్య రచన శైలిలో మనందరికీ అందజేసిన గొప్ప పాఠ్య భాగమే ఈ వీర తెలంగాణ పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు పాఠ్య పుస్తకంలో ప్రవేశిక అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రవేశికను చూడండి సముద్రం ఉప్పొంగుతుండగా చూసేవారు అరుదుగా ఉంటారు సముద్రం చెలేలి గట్ట దాటడం ఎవరూ ఊహించలేరు కానీ తెలంగాణ నెల ఈ అరుదైన పరిణామాలను అద్భుతాలను ప్రపంచానికి చూపెట్టింది తెలంగాణ నెల మీద జరిగిన నిజాం విముక్తి ఉద్యమంలో 
తెలంగాణ ప్రజలు సముద్రంలో అలల మాదిరిగా ఉవ్వెత్తున ఉప్పంగేగించారు ఆ హోరును తెలంగాణ వీరుల తెలుగుబాటు జోరును మహోన్నత త్యాగాల తీరును దాశరథి పద్యాల్లో విని ఉత్తేజనం కావడానికి ఈ పాఠంలోకి పయనిద్దాం ఏమంటున్నాడు సముద్రం ఉప్పొంగుతుండగా అందరూ చూస్తారు మన తెలంగాణలో నిజానికి సముద్రం లేదు కానీ మీరు సముద్రం ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వెళ్ళినా అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సముద్ర తీరంలో వెళ్ళినా లేకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా టీవీల్లో సినిమాల్లో ప్రసార మాధ్యమాల్లో సముద్రాన్ని చూసిన సముద్రం ఉప్పొంగుతూ ఉండడం అక్కడి ప్రజలు కామన్గా సర్వసాధారణంగా చూస్తారు కానీ సముద్రం చెల్లిల కట్ట దాటేటప్పుడు చూడడం మాత్రం అరుదు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది చెల్లిల కట్ట అంటే సముద్రం మన గోదావరికి గట్టెట్లో సముద్రానికి కూడా ఒక కొంత దూరం వరకు మాత్రమే సముద్రం అలలు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళే విధంగా ఆ తర్వాత కట్టబడిన కట్టను చెల్లిల కట్ట అని అంటారు అంటే సముద్రపు గట్టును చెల్లిల కట్ట అంటారు ఈ చెల్లిల కట్టను దాటడం మాత్రం చూడడం అరుదు ముఖ్యంగా సునామీ వచ్చింది సునామీ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది సముద్రం దాని యొక్క గట్టును దాటి ఆ తీరాన్ని దాటి ప్రజల ఇళ్లల్లోకి వచ్చింది ఇటువంటి సందర్భాలు చూడు కానీ తెలంగాణ నేల ఇటువంటి సందర్భాలను అనేక సార్లు చూసింది అంటున్నాడు సార్ తెలంగాణ నేల సముద్రం లేని తెలంగాణ ఈ సందర్భాన్ని ఎలా చూసింది అనేది మీకు సర్వసాధారణంగా మీలో మెలిగే ఒక సందేహం కానీ ఇంతటి అరుదైన పరిణామాలను సముద్రం కంటే గొప్పగా ఉప్పొంగే తెలంగాణ జన సముద్రం యొక్క పోరాటాన్ని తెలంగాణ చూసింది తాము విముక్తి నుంచి దాస తాము దాస్యం నుంచి విముక్తి కావడానికి దాస విముక్తులు కావడానికి తెలంగాణ ప్రజలు ఒక సముద్రం లాగా ఉప్పొంగి ఆ ఏదైతే వాళ్ళు అప్పటి వరకు అడ్డుకట్టలు అడ్డుకట్టలు అన్నింటి తెంపుకొని అన్ని వైపుల నుండి వాళ్ళు మూకుమ్మడిగా పోరాటం చేసి తమ తెలంగాణ నేల యొక్క అస్తిత్వాన్ని పరిరక్షించుకోవడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు ఉప్పొంగుతున్న సముద్రం లాగా చర్యలు కట్ట దాటడం జరిగింది అనేక సందర్భాలు కాబట్టి ఇటువంటి అరుదైన పరిణామాలను తాను అనుభవించడమే కాకుండా ఈ పోరాట పటిణం పటిమను తాను అనుభవించడమే కాకుండా ప్రపంచానికి తెలియజేసింది తెలంగాణ నేల అని చెబుతూ ఈ పాఠ్యభాగంలో తెలంగాణ వీరుల తెలంగాణ వీరుల జోరును వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల తీరును ఆ ఉద్యమం యొక్క హోరును ఉద్యమం హోరు వీరుల తెలంగాణ వీరుల జోరు త్యాగాల తీరు ఈ మూడింటిని తన పద్యాల్లో చాలా అర్థవంతంగా అద్భుతంగా రాస్తూ మనకు అందించడం జరిగింది దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఆ పద్యాలను వింటూ తెలంగాణ ఆవేశాన్ని నరనర నింపుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ఆస్వాదించుదాం మొదటి పద్యాన్ని కనుక చూడండి నాన్న ఓ తెలగాణ ఓ తెలగాణ నీ పెదవులొత్తిన శంక మహారవములు ఈ భూతలమెల్ల ఒక్క మొగి బొబ్బలు పెట్టిన ఎట్లు తోచే ఓహో ఓహో తెలవార్చి వేసినవి ఒక్కొక్క దిక్కు నవోదయార్క రుప్రీత జలేజసూన తరలీకృత దేవనది తరంగము మరొక్కసారి చూడండి ఓ తెలగాణ నీ పెదవులొత్తిన శంక మహారవములు ఈ భూతల మెల్ల ఒక్క మొగి బొబ్బలు పెట్టిన ఎట్లు తోచే ఓహో తెలవార్చి వేసినవి ఒక్కొక్క దిక్కు నవోదయార్క రుప్రీత జలేజసూన తరలీకృత దేవనది తరంగము ఇక్కడ దీని ఈ పద్యాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఓ తెలంగాణ ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ పెదవులు ఒత్తిన అంటే నీ పెదవుల నుండి ఊదిన శంఖమహారవం శంఖములోని వచ్చే గొప్ప శబ్దం శంఖము అనేది ఊదుతారు ఒక యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనే వాళ్ళని ఉత్తేజం చేయడానికి సంకేతంగా శంఖం ఊదడం జరుగుతుంది ఇలా నువ్వు నీ పెదవులతో ఊదిన శంఖం యొక్క నుంచి వచ్చే గొప్ప శబ్దము ఈ భూతలం ఎలా ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా భూమిని అంతా ఒక్క మొగి ఒకేసారి బొబ్బలు పెట్టినట్టు పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ బొబ్బలు పెట్టినట్టు తోచే అనిపించింది ఓహో ఆహా ఒక్కొక్క దిక్కు అంటే అన్ని దిక్కుల నుంచి నవోదయ అర్క నవోదయ అంటే అప్పుడే ఉదయిస్తున్న అర్కుడు అంటే సూర్యుడు నవోదయ అర్క అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యుని ప్రీత జలేజ శూనము సూర్యుని అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి ఇష్టమైన జలేజ అంటే జలము నుంచి పుట్టినవి అంటే పద్మ పద్మాలు పద్మాలు శూనము అంటే పుష్పము అప్పుడే అంటే జలము నుంచి పుట్టిన 
పద్మాలు తామర పువ్వులు తో తరలీకృత అంటే తరలుతున్న సాగుతున్న కదులుతున్న తామర పువ్వులను సూర్యుని యొక్క రశ్మి పూలపైన పడుతున్నప్పుడు ఆ పూలతో కూదిన త సాగుతున్న దేవనది అంటే గంగానది తరంగాల వలె తెల్లవార్చి వేసినవి తెల్లగా దిక్కులన్నీ తెల్లారిపోయినవి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఉద్యమం యొక్క ప్రారంభాన్ని ఇక్కడ ఆ సాయుధ పోరాటం యొక్క ఆ పరిస్థితిని తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క తెగువను చూపిస్తూ ఏమంటున్నాడు ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ పెదవులతో ఊదిన ఈ శంఖం యొక్క శబ్దాలు ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒకేసారి బొబ్బలు పెట్టినట్టు అనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఆహా ఈ ఈ ఈ ఉద్యమం ద్వారా ఈ శబ్దం ద్వారా నువ్వు చేసిన ఈ శబ్దానికి బొబ్బలు పెట్టినట్టు తోచడమే కాకుండా ప్రతి దిక్కు నుండి అప్పుడే ఉదయిస్తున్న అన్ని దిక్కులు ఒకే విధంగా అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు సూర్యునికి ఇష్టమైన పద్మాలతో కూడిన తరంగాలతో కదులుతున్న నదీ తరంగాల వల్ల తెల్లగా స్వచ్ఛమైన ఆ నదీ తరంగాల వల్ల అన్ని దిక్కులు తెల్లవారినవి అంటే అట్లా నువ్వు నీ బిడ్డలను అట్లా తెలంగాణ బిడ్డలు ఒక రకంగా చైతన్యం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారని మొదటి పద్యంలో దాశరథి గారు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత పద్యాన్ని చూడండి తల్లి నీ ప్రతిభా విశేషములు భూత ప్రేత హస్తములందుల్లెన్ కొన్ని తరాల దాకా ఇప్పుడు అడ్డు పోయే ఇప్పుడు అడ్డు పోయే సౌదామణి మళ్ళీ పుల్ల విభావలు బతుకుతో వల్ చూపు కాలములు మల్లెన్ బతుకుతో వల్ చూపు కాలములు మల్లెన్ స్వచ్ఛత రోజ్వల ప్రథమ సంధ్యాభాను వేతించడి మరొకసారి చూడండి తల్లి నీ ప్రతిభా విశేషములు భూత ప్రేత హస్తములండుల్లెన్ కొన్ని తరాల దాకా ఇప్పుడు అడ్డు పోయే సౌదామణి మళ్ళీ పుల్ల విభావలు బతుకుతో వల్ చూపు కాలములు మల్లెన్ స్వచ్ఛత రోజ్వల ప్రథమ సంధ్యాభాను వేతించడి ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాను చూడండి తల్లి ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ ప్రతిభా విశేషము నీ యొక్క గొప్పదనము నీ యొక్క విశేషాలు నీ నేల యొక్క తెలంగాణ నేల యొక్క గొప్పదనము విశేషాలు భూత ప్రేత హస్త కొన్ని తరాల దాకా అంటే కొన్ని తరాల నుంచి భూత ప్రేత హస్తములను భూత ప్రేతాల వంటి పరాయి ఆక్రమణదారులు మత ఛాందసవాదులు అదేవిధంగా మత పిశాదుల వంటి కొంతమంది చేతిలో డుల్లెన్ అంటే కొంతమంది చేతిలో చిక్కుకొని పోయినవి ఇబ్బందులు పడ్డవి ఇప్పుడు అడ్డులు పోయే ఇప్పుడు ఆ అడ్డులన్నీ తొలగిపోయినవి సౌదామణి పుల్ల విభావాలు పుల్ల అంటే వికసించిన సౌదామణి వల్ల వికసించిన పూల తీయ యొక్క ప్రకాశము వలె అదేవిధంగా బతుకుతో వాళ్ళు చూపే కాలములు అంటే ఇక ఇన్ని రోజులు బతకాలంటే భయంగా ఉండే ఇన్ని రోజులు బతకడానికి ఇబ్బంది పడ్డాం ఇప్పుడు బతకడానికి మాకు దారి కనిపించింది ఆ రోజులు అంటే వికసించిన పూల వంటి వికసించిన పూల తీగల నుంచి వచ్చే ఆ ప్రకాశం వలె వికసించిన పూల వాగే ఇప్పుడు కూడా ఆ చిగురు వలె ఆ కొత్త ఆ పూల యొక్క ఉదయం ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ మాకు బతుకు మీద ఆశలు కలిగి బతికే రోజులు వచ్చినాయని మాకు ఆశగా ఉంది అటువంటి రోజులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు స్వచ్ఛతర ఉజ్వల స్వచ్ఛమైన ప్రకాశవంతమైన స్వచ్ఛతర అంటే స్వచ్ఛమైన ఉజ్వల అంటే ప్రకాశవంతమైన స్వచ్ఛమైన ఉజ్వలమైన ప్రకాశవంతమైన ప్రథమ అంటే తొలి సంధ్యాభానం వాస్తవానికి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు దాన్ని ఉషస్తు అంటాం కానీ ఇక్కడ సంధ్య అంటున్నాడు అంటే సాయంకాలంలోని బాను అంటే సూర్యుడు సాయంకాలపు సూర్యుడు వేధించని వస్తున్నాడు అంటే మాకు సాయంకాలంలో అంటే పొద్దు కుంకి పోయేటప్పుడు మాకు సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టు స్వచ్ఛమైన ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నట్టు అటువంటి మంచి రోజులు వస్తున్నాయి తల్లి ఒక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు కవి ఓ తెలంగాణ తల్లి కొన్ని తరాల నుంచి భూత ప్రేతాల వంటి పరరాజులు ఆక్రమణదారులు అటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో నువ్వు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డావు కానీ ఇప్పుడు ఆ అడ్డులన్నీ తొలగిపోయినవి ఇప్పుడు పువ్వులు వికసించిన విధంగా మా జీవితంలోకి కొత్త రోజులు బతకలు చూపే రోజులు అంటే చక్కగా బతకగలం అనే కొత్త రోజులు మా జీవితంలోనికి మళ్ళీ వస్తున్నవి స్వచ్ఛమైన 
ఇంత ముందు తరగతిలో చెప్పుకున్నట్టు చుక్క గుర్తున్న పద్యాలు మనకు రెండు రకాలుగా మనం వాటిని గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి కంఠస్థం చేయవలసిన పద్యాలు అవే అదేవిధంగా ప్రతిపదార్థ పద్యాలు కూడా అవే మనకు మీకు ముందే చెప్పినట్టు ప్రతి ఈ పద్యము కంఠస్థం ఖచ్చితంగా మీరు చేసుకోవాలి పాదభంగం లేకుండా ఏ పద్యము ఏ అక్షరంతో మొదలయ్యి ఆ బా ఆ పాదము ఏ అక్షరంతో మళ్ళీ అది అంతమవుతుంది మళ్ళీ రెండవ పాదం ఏ అక్షరంతో మొదలై ఏ అక్షరంతో అంతం ఇది పాదభంగం లేకుండా రాయడం పాదభంగం లేకుండా అదేవిధంగా ప్రాస నియమం తప్పకుండా అక్షరాలు సరిగ్గా కుదిరే విధంగా రాస్తే కంఠస్థ పద్యానికి ఐదు మార్పు ప్రతి పదార్థము ఆ ప్రతి పదాన్ని అర్థవంతంగా రాస్తూ తాత్పర్యం చెడకుండా అన్వయ క్రమంలో రాస్తే అది ప్రతి పదార్థం రాయడం దానికి ఐదు మార్పులు అంటే ఏదైనా ఒకటి ఒకసారి కంఠస్థ పద్యం ఇస్తే ఇంకొకసారి ప్రతి పదార్థ పద్యాన్ని మనకు మన పరీక్షల్లో రెండో పేపర్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్న కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా మీరు ఈ పద్యాలను చాలా శ్రద్ధతో విని అర్థం చేసుకొని ప్రతి పదార్థాలు రాయవలసి ఉంటుంది ఈ పద్యాన్ని చూడండి మూడవ పద్యం చాలా ముఖ్యమైన పద్యం చాలా చాలా ముఖ్యమైన పద్యం అద్భుతమైన పద్యం చూడండి నీ ఒడిలో నా పెంచి తిని నిండుగా కోటి తెలుగు కుర్రలను ప్రాయము వచ్చినంత కృపాణములిచ్చి యుధమాడి వాజ్రేయ భుజాబలము ధరిసింపజగమ్ము నవాబుతో సవాల్ చేయుమటంటివి ఈ తెలుగు రేగడిలో జిగిమెండు మాతరో మరొకసారి చూడండి నీ ఒడిలో న పెంచి తివి నిండుగా కోటి తెలుగు కుర్రలం ప్రాయము వచ్చినంతనే కృపాణములిచ్చి యుద్ధమాడి వాజ్రేయ భుజాబలము ధరిసింప జగమ్ము నవాబుతో సవాల్ చేయుమటంటివి ఈ తెలుగు రేగడిలో జిగిమెండు మాతరో ఈ పద్యము చాలా గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది ఈ పద్యం యొక్క తాత్పర్యాన్ని కనుక గమనిస్తే నీ ఒడిలో పెంచితేవి నిండుగా కోటి తెలుగు కుర్రలను నీ ఒడి లోపల తెలంగాణ తల్లి నీ ఒడి లోపల కోటి మంది తెలుగు కుర్రను అంటే పిల్లలు బిడ్డలు కోటి మంది తెలుగు బిడ్డలను నువ్వు నిండుగా నిండు మనసుతో నీ ఒడిలో పెంచినావు ప్రాయము అంటే వయసు యంగ్ ఏజ్ అంటే మనం యుక్త వయస్సు రాగానే ప్రాయము వచ్చినంతనే వయస్సుకు రాగానే కృపాణములు ఇచ్చితివి కృపాణములు అంటే ఖడ్గము కత్తిచ్చినవు కత్తిచ్చి వాజ్రేయ అంటే వాజ్రేయ అంటే ఇక్కడ చూడండి వాజ్రేయము అంటే వజ్రాయుధము వంటి వాజ్రేయ అంటే వజ్రము వంటి వజ్రాయుధము వంటి భుజాబలము మీ భుజ మీ భుజ బలాన్ని ప్రదర్శించి జగము దర్శింప జగం ప్రపంచం మొత్తం చూసే విధంగా నవాబుతో సవాల్ చేయమని యుద్ధమాడి ప్రపంచం అంతా చూసే విధంగా యుద్ధం చేసి నవాబుతో సవాల్ చేయండి నవాబుకు మీరు ధీట్ అయిన వాళ్ళ ఆయనకు ధీట్గా మీ సందేశాన్ని ఇవ్వండి మీరు ఏంటో తెలియజేయండి నవాబుతో తలపడండి మీరు అని చెప్పి చెప్పినావు కదా అటువంటి ఈ తెలుగు రేగడిలో ఈ తెలుగు మట్టిలో ఉన్న బలం జిగి అంటే బలం ఈ తెలుగు మట్టిలో ఉన్న బలం ఎంత గొప్పదో కదా ఓ తెలంగాణ తల్లి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ ఒడి లోపల కోటి మంది తెలుగు బిడ్డలను పెంచరు వాస్తవానికి ఇప్పుడు తెలంగాణలో నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారు కానీ ఈ తెలంగాణ ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతంలో కోటి మంది పిల్లలతో తెలంగాణ లెసి లేదు అప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు నీ ఇప్పుడు మనం జయ జయ హే తెలంగాణ అని మన రాష్ట్ర కేంద్రంగా పాడుకున్న దాంట్లో ముక్కోటి అంటున్నాం అంటే ఆ పాట రాసినప్పుడు మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ పాటను చెప్పుకుంటున్నప్పుడు నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారు కవి ఈ పాఠం రాసినప్పుడు కోటి మంది తెలంగాణ బిడ్డలు ఉండడం జరిగింది కాబట్టి నీ కడుపులో నీ ఒడి లోపల కోటి మంది తెలుగు బిడ్డలను కోటి మంది తెలుగు బిడ్డలను నీ కడుపులో నువ్వు పెంచిన తల్లి వాళ్ళకందరికి వయసు రాగానే వాళ్ళందరి చేతికి కట్ కట్గాను కత్తినిచ్చి ఆ వా మీ యొక్క భుజబలం ప్రదర్శించి జగత్తు మొత్తం మీ వజ్రాయుధంతో సమయ సమానమైన మీ భుజబలాన్ని జగత్ మొత్తం చూసే విధంగా యుద్ధం చేసి ఆ నవాబుతో తలపడమని నువ్వు మమ్మల్ని యుద్ధ రంగంలోకి పంపించిన తల్లి నిజంగా ఈ మట్టిలో ఈ తెలుగు మట్టిలో ఎంత గొప్ప బలం ఉన్నదో కదా అని తెలంగాణ తల్లిని ఆయన కీర్తిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలను ఒకే సమయంలో చైతన్యవంతం చేయడం జరిగింది ఈ పద్యం ప్రతి పదార్థ పద్యం అని నేను ముందే మీకు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి పదాన్ని మనం అర్థవంతంగా రాసుకొని అన్వయ క్రమంలో రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటున్నాను ఇప్పుడు కనుక ఈ పద్యం ప్రతి పదార్థాన్ని కనుక గమనిస్తే ఈ పద్యం యొక్క ప్రతి పదార్థాన్ని మనం గమనిస్తే చూడండి 
నీ ఒడిలో నీ ఒడిలో నిండుగా నిండారా నిండుగా కోటి కోటి మంది తెలుగు కుర్రలను తెలుగు పిల్లలను తెలుగు బిడ్డలను తెలుగు పిల్లలను పెంచి తిని పెంచావు ప్రాయము అంటే వయస్సు వచ్చినంతనే రాగానే వయస్సు రాగానే కృపాణము కత్తులు ఇచ్చి కత్తులు వారికి అందించి వాద్రేయ భద్రాయుధము లాంటి భుజబలము బల పరాక్రమము జగము ప్రపంచమునకు దర్శింపను చూపేటట్లు యుద్ధమాడి యుద్ధం చేసి నవాబుతో నవాబు ఎవరక్కడా నిజాము రాజుతో సవాలు సవాలు చేయమటంటివి చేయమన్నావు అంటే నిజాం రావుతో సవాలు చేయమన్నావు అంటే నిజాం రావుతో తలపడమన్నావు ఊరాడమన్నావు మాతరో ఓ తల్లి ఈ తెలుగు ఈ తెలుగు రేగడిలో అంటే మట్టిలో ఈ తెలుగు మట్టిలో జిగి మెండు బలము ఎక్కువ ఈ తెలుగు మట్టిలో గల బలం ఎంత గొప్పదో కదా ఈ విధంగా ఈ ప్రతి పదార్థాన్ని మీరు ఇదే అన్వయజ్ఞమంలో కనుక రాసి నేర్చుకుంటే మీకు చక్కగా మీరు పరీక్షల్లో కూడా మంచి ఫలితాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి చాలా ప్రత్యేకమైనది అదేవిధంగా చాలా ముఖ్యమైన పద్యం ఒకసారి దీన్ని ఎలా చదవాలో చూడండి ఉచ్చారణ దోషాలు లేకుండా ఉండాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి పద్యాన్ని మేము చదువుతున్నప్పుడు గమనించవలసి ఉంటుంది ఒక్కొక్క పదం చూస్తూ జాగ్రత్తగా వినండి తెలగాణమున గడ్డి పోచయున్ సంధించెన్ కృపాణము రాజలలాముండను వాణి పీచమడచెన్ సాధించే యుద్ధము భీతిలిపోయన్ జగమెల్ల ఏమి అగునో తెలియంగరాకన్ దిశాంచలములు శక్రతను పరంపరలతో సయ్యాటలాడింది విన్ మరొకసారి తెలగాణమున గడ్డిపోచయున్ సంధించెన్ కుపానము రాజలలాముండను వాణి పీచమడచెన్ సాధించే యుద్ధము భీతిలిపోయన్ జగమెల్ల ఏమి అగునో తెలియంగరాకన్ దిశాంచలములు శక్రధను పరంపరలతో సయ్యాటలాడింది విన్ చాలా చక్కని చాలా అర్థవంతమైన పద్యాన్ని కనుక మన గమనిస్తే ఏమంటున్నానంటే కవి తెలంగాణమున తెలంగాణ నేలలో తెలంగాణలో గడ్డి పోచయం గడ్డి పోచ కూడా సంధించి కృపాణము సంధించే కృపాణము అంటే కత్తిని చేతబట్టింది రాజలలాముడు లలాముడు అంటే గొప్పవాడు రాజలలాముడు అంటే రాజులలోనే గొప్పవాడని పేరు పొందిన వాడిని పీచమడిచాను వాని గర్వాన్ని అణిచివేయడానికి యుద్ధం సాగించే యుద్ధం సాగించింది తెలంగాణ తెలంగాణలోని గడ్డి పోచ కూడా ఖడ్గాన్ని చేతబట్టి రాజుల్లో గొప్పవాడు అని గర్వపడేవాని గర్వాన్ని అణిచివేసే విధంగా యుద్ధాన్ని సాగించింది ఏమి అగునో ఏమవుతుందో ఏమైతుందో తెలియంగ రాకను తెలియకపోయేసరికి ఏమవుతుందో తెలియకపోయేసరికి ఏమవుతుందో తెలియకుండా తెలియకపోవడంతో జగమెల్ల ప్రపంచమంతా భీతిలిపోయింది భయమై భయపడిపోయింది ఈ యుద్ధాన్ని చూసి ఏం జరగబోతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది అని ఏం తెలియకుండా తెలియకపోయేసరికి ఆ అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రపంచమంతా భయపడిపోయింది ఈ యుద్ధం యొక్క ఈ యుద్ధం యొక్క ఈ వేడిని ఈ యుద్ధం యొక్క ఈ భీకరమైన ఈ వాతావరణాన్ని చూసి దిశాంచలము దిక్కుల యొక్క చివర్లు దిక్కుల మూలలు దిక్కుల యొక్క చివర్లు అంచులు దిక్కుల యొక్క అంచులు శక్ర ధను పరంపరలు అంటున్నాడు శక్రుడు అంటే ఇంద్రుడు సా శుక్రుడు అంటే శుక్రుడేమో బలిచక్రవర్తి గురువు శక్రుడు అంటే శక్ర శక్రుడు అంటే ఇంద్రుడు శక్ర ధను అంటే ఇంద్ర ధనుసు రేన్ బో అంటారు మీరు ఏడు రంగు మనం మన పాఠ్య పుస్తకం పేరు కూడా అదే సారికర పాఠ్య పుస్తకం పేరు సి సింగిడి సింగిడి అంటే అచ్చమైన తెలంగాణ పదం సార్ సింగిడి అంటే అర్థం ఏంటంటే సింగిడి అంటే మనం అనుకునే ఇంద్ర ధనుసు మీరు చెప్పుకునే రేన్ బో రేన్ బో అన్న ఇంద్రధనస్ అన్న అచ్చమైన తెలంగాణ పదం సింగిడి అన్న ఒక్కటే సో ఇక్కడ దిక్కుల యొక్క అంచులు ఇంద్రధనస్సుల పరంపరలు ఇంద్రధనస్సుల యొక్క వరుసలతో సై ఆటలు ఆడుకుంటున్నాయట అంటే సంబురంతో ఆటలు ఆడుతున్నాయి కలిసిపోయి ఆకాశం దివిన్ ఆకాశంలో ఆటలు ఆడుతున్నాయి ఈ యుద్ధాన్ని చూసి అంటే దిక్కుల చివర్లు ఇంద్రధనస్సు కలిసిపోయే విధంగా అంత అటువంటి వాతావరణంలో ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు కవి 
మరొకసారి దీని తాత్పర్యాన్ని గమనిస్తే తెలంగాణలో గడ్డిపోచ కూడా తెలంగాణలో గడ్డిపోచ కూడా కత్తిని చేత పట్టింది అంటున్నాడు గడ్డిపోచ అంటే సార్ గడ్డిపోచ అంటే గడ్డిపోచ లాంటి బలహీనులు పిల్లలు వృద్ధులు మహిళలు స్త్రీలు ఎటువంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేని వాళ్ళు ఎటువంటి రాజరిక పోకడలు తెలియని వాళ్ళు బలహీనులు బక్క బడుగు పేద రైతులు వీళ్ళని గడ్డిపోచలని అని అంటే రాజ్యాధికారం పరంగా బలహీనులు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కత్తిని చేత బట్టి యుద్ధం సాగిస్తున్నారు తెలంగాణ అంటే అంత పౌరుషాల పురిగడ్డ ఈ తెలంగాణ అని చెప్తూ రాజులలో నేనే గొప్పవాడనని ఎవరైతే విర్రవీగుతున్నాడో నవాబు అటువంటి నవాబు యొక్క గర్వాన్ని తగ్గించాలని అతని గర్వాన్ని తగ్గించే విధంగా యుద్ధం జరుగుతుందని ఏం జరుగుతుందో ఏమో తెలంగాణ నేలలో అని ప్రపంచం అంతా భయపడిపోతుంది ఆ ఎట్లా భయ ఎట్లా జరుగుతుంది ఆ యుద్ధం అంటే దిక్కుల యొక్క చివరి ఆకాశంలో దిక్కుల యొక్క చివర్లు ఇంద్రధనస్సు సింగిడి యొక్క రెయిన్బో యొక్క ఇంద్రధనస్సు యొక్క వరుసలతో కలిసిపోయి ఆటలాడుకున్న విధంగా ఆకాశంలో ఒక అద్భుతం ఆవిష్కరించబడుతున్న విధంగా తెలంగాణలో యుద్ధం సాగుతుందని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ కవి దాశరథి ఇది కూడా ప్రతిపదార్థ పద్యం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని ప్రతి పదంలో అర్థ సహితంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకసారి ప్రతిపదార్థాన్ని గమనిస్తే తెలంగాణ తెలంగాణలో గట్టి పోచయును గట్టి పోచ కూడా కృపాణము కత్తిని సంధించే చేత పట్టింది చేబూనింది రాజల రాముడు రాజుల్లో గొప్పవాడు అను వాణి అని పేరొందిన వాణ్ణి పేరు పొందిన వాణిని పీచమును వాని గర్వాన్ని పొగరు అడచన్ అనిచేటట్లుగా యుద్ధము యుద్ధమును సాగించే సాగించింది యుద్ధమును సాగించింది ఏమి అవును ఏమి జరుగుతుందో తెలియంగరాక తెలియకపోవడంతో జగము ఎల్లను ప్రపంచమంతా భీతిలిపోయం భీతిలుడు అంటే భయపడు భయపడిపోయింది దిశాంచలములను దిశా ప్లస్ అంచలము దిక్కుల యొక్క చివరు అంటే దిక్కుల యొక్క అంచులు దివిన్ ఆకాశంలో శక్రధను శక్రుడు అంటే ఇంద్రు ఇంద్రుని యొక్క ధనస్సు అంటే ఇంద్రధనస్సుల ఇంద్రధనస్సుల పరంపరలతో ఇంద్రధనస్సుల పరంపరలతో ఇంద్రధనస్సుల వరసలతో సయ్యాటలాడే సయ్యాటలాడే ఆటలాడుకుంటున్నాయని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పచ్చ పదార్థాన్ని కావాల్సి ఏమవుతుంది తెలంగాణలో గట్టి పోచ కూడా కత్తిని చేయబూనింది రాజుల్లో గొప్పవాడని పేరుందా వాడిని గర్వాన్ని అంచేటట్టుగా యుద్ధం సాగించింది ఏమి జరుగుతుందో తెలియకపోవడంతో ప్రపంచం అంతా భయపడిపోయింది దిక్కుల చివరలు ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సుల వరుసలతో సయ్యాటలాడాయి అని తెలంగాణలో యుద్ధం జరిగిన విధానాన్ని చాలా అర్థవంతంగా అద్భుతంగా కవి దాశరథి వర్ణించడం జరిగింది ఉత్పలమల పద్యం నాలుగు వైపులంజలది నాకలు సాచుచు కూరుచుండే కల్లోలము రేపినారు గుహిలో నలు దిక్కుల గండి కొట్టి సంధ్రాలకు దారినిచ్చిరి దరాతల మెల్ల స్వతంత్ర వారి దారాలు తమ్ము కాదొడగే రాజు రివాజులు బుధు పట్టగన్ మరొకసారి చూడండి నాలుగు వైపులంజలది నాలుగలు సాచుచు కూరుచుండే కల్లోలము రేపినారు బుహిలో నలు దిక్కుల గండి కొట్టి సంధ్రాలకు దారినిచ్చిరి దరాతల మెల్ల స్వతంత్ర వారి దారాలు తమ్ము కాదొడగే రాజు రివాదుల్ బుజు పట్టగన్ ఈ పద్యాన్ని కనుక మనం దీని అర్థాన్ని కనుక చూసుకుంటే నాలుగు వైపుల అంటే నాలుగు దిక్కుల నుండి జలది జలది అంటే సముద్రం నాలుగలు సాచుచు నాలుగలు చాచిన విధంగా నాలుగలు బయటికి పెట్టిన విధంగా కూరుచుండే అంటే నాలుగు వైపుల నుండి సముద్రము ఎప్పుడు ఉప్పొంగుదామా అని చూసే విధంగా ఉన్నది కల్లోలము రేపినారు భూమిలో ఈ భూమి పైన అలజడిని సృష్టించినారు నలు దిక్కుల నాలుగు దిక్కుల్లో గండి కొట్టి దారిని వచ్చే విధంగా దారిని చేసి సంద్రాలకు సముద్రాలకు దారినిచ్చి సముద్రాలను సముద్రాలు పొంగి వచ్చే విధంగా గండి కొట్టిరు కట్టలను తెంపారు దరాతలమిల్ల భూ ప్రపంచం మొత్తం స్వతంత్ర వారి స్వతంత్రము అనే నీరుతో దారలుగా దారలుగా స్వతంత్రమైన నీరుతో స్వతంత్రమైన నీరుతో దరాతల మొత్తాన్ని భూమిని మొత్తాన్ని తడిసే విధంగా దారాలు దారాలు వచ్చి తడిసే విధంగా అంటే స్వతంత్రమనే నీటి దారులతో ఈ భూమండలాన్ని తడిపి వేశారు ఇలా రాజు రివాజులు రాజు యొక్క ఆజ్ఞలకు 
బూజు పట్టగన్ రాజు యొక్క ఆజ్ఞలకు కాలం చెల్లిపోయింది బూజు పట్టడం బూజు ఎప్పుడు పడుతుంది ఏదైనా ఇల్లును బాగా రోజు వదిలిపోతే కానీ ఏదైనా పనికి రానేది ఉంటే కానీ మూలకు పడిపోతే కానీ బూజు పడుతుంది ఇక్కడ రాజు నివాసులు బూజు పడుతున్నాయి అంటున్నాడు అంటే నవాబు యొక్క ఆజ్ఞలకు కాలం చెల్లిపోయిందిగా ఎందుకంటే ఓ తెలంగాణ తన ఇంత ముందు యొక్క పద్యాన్ని యొక్క అనుయాయంగా దీని యొక్క దీన్ని దాన్ని అను అనుసరిస్తూ రాయడం దాన్ని ఏ విధంగా నీ తెలంగాణ బిడ్డలు నాలుగు వైపుల సముద్రానికి తా నాలుగు వైపుల సముద్రము ఏ విధంగానైతే ఉప్పొంగుదామని చూస్తున్న విధంగా వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తంలో భూమి పైన ఒక అలజడి రేపిరు అలజడి సృష్టించిరు అదేవిధంగా సముద్రం యొక్క నాలుగు దిక్కులకు గండి కొట్టి ఆ కట్టను తెగగొట్టి ఆ సముద్రం అంతా లోపలికి పొంగుకొని వచ్చే విధంగా దారి చేశారు అదేవిధంగా దరాతల వెళ్ళ భూపచం మొత్తాన్ని ఈ స్వతంత్ర వారి స్వతంత్రం అనే నీటితోటి భూప్రపంచం మొత్తాన్ని తడిసే విధంగా వీళ్ళు ఆ నీటిని పరించారు ఎట్లా ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ నిజాం రాజు యొక్క ఆజ్ఞలకి ఇక కాలం చెల్లిపోయింది ఎందుకంటే నీ యొక్క బిడ్డలు స్వతంత్రం అనే నీటిని ప్రపంచం అంతా పారిస్తున్నారు వాళ్ళ తెగువతో కాబట్టి నిజాం రాజు యొక్క ఆజ్ఞలకు ఇక కాలం చెల్లిపోయింది అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత పద్యం చూడండి ఇది కూడా చుక్క పద్యము మరియు కంఠస్థ కంఠస్థ పద్యము మరియు ప్రతిపదార్థ పద్యము ఖచ్చితంగా మనందరికీ కంఠస్థంగా రావాల్సింది ప్రతిపదార్థం కూడా చక్కగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత చాలా ముఖ్యమైన పద్యము ఈ పద్యాన్ని కనుక మనం చూస్తే తెలగాణ భవదీయ పుత్రకులలో తీరించు వైప్లవ్య సంచలనం ఊరకపోవలేదు వసుధా చక్రము సారించి ఉజ్వల వైభాతిక బాణం పిలచి దేశం వంతటన్ కాంతి వార్తులు నిండించిరి వీరు 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 వీరులు పరార్థు తెలుగు జోదు బల మరొకసారి తెలగాణ భవదీయ పుత్రకులలో తీరించు వైప్లవ్య సంచలనం మూరక పోవలేదు వసుధా చక్రము సారించి ఉజ్వల వైవాతిక బాను పిలిచి దేశం వంతటన్ కాంతి వార్తులు నిండించిరి వీరు వీరులు వీరు వీరులు పరార్థు తెలుగు జోదు బల ఈ పద్యంలో చక్కగా తెలంగాణ తల్లి బిడ్డల యొక్క తెలంగాణ భూమిపుత్రుల గురించి కవి దాసరి చెప్తున్నాడు ఏమని తెలంగాణ ఓ తెలంగాణ తల్లి భవదీయ పుత్రకులు నీ బిడ్డలు నీ పిల్లలు నీ పుత్రులు లో తీండ్రించు ప్రకాశించే వైప్లవ్య విప్లవాత్మకమైన రెవల్యూషనరి విప్లవాత్మకమైన సంచలనం కదలిక ఊరక ఉట్టిగనే ఊరికనే పోలే వ్యర్థం కాలే వసుధా చక్రము సాధించి భూమండలాన్నంతా సవరించి సెట్ చేసి ఉజ్వల ప్రకాశవంతమైన వైభాతిక ఉదయం కాలపు భానుని సూర్యుణ్ణి పిలిచి సూర్యుణ్ణి రారమ్మని పిలిచి దేశమంతటా దేశం మొత్తం కాంతి వార్దులు కాంతి సముద్రాలను వెలుగు సంద్రాలను నింపి నిండించిరి నింపారు ఏ వీరు భూమండలం మొత్తాన్ని సవరించి ప్రకాశవంతమైన ఉదయకాలపు బాణుని పిలిచి ఆ వెలుగు సముద్రాలను దేశమంతటా నింపారు వీరు వీరులు వీరు గొప్ప వీరులు పరార్థు పరోపకారులు కూడా తెలుగు జోదు తెలుగు వీరులు అంటే వీరు కేవలం వీరులు మాత్రమే కాదు పరోపకారు కంటిన్యూషన్ ఉన్నదా వీరు వీరులు మాత్రమే కాదు పరోపకారులు కూడా పరార్థులు అంటే పరోపకారులు మీరు సహజంగానే గమనించండి తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ బిడ్డలు ఎంత పరాక్రమాన్ని ఎంత ఆత్మగౌరవాన్ని ఎంత ఆత్మాభిమానాన్ని పిలిపిస్తారో అదేవిధంగా ఎవరికైనా బాధ అనిపిస్తే వెంటనే కరిగిపోయి వాళ్ళకు సహాయం చేయడంలో కూడా ముందుంటారు అంటే తెలంగాణ బిడ్డలు అంటే నీ యొక్క బిడ్డలు వీరులు మాత్రమే కాదు వికాస అయిన తెలుగు వీరులు అదేవిధంగా మంచి పరోపకారం చేసే గొప్ప వాళ్ళు నీ బిడ్డలు అని చెప్తున్నాడు ఏమని ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ పుత్రుడులో నీ బిడ్డల్లో ప్రకాశించే ఈ విప్లవమైన విప్లవాత్మకమైన కదలిక ఊరికిన వ్యర్థమై పోయే అంటే నీ బిడ్డలు సహజంగానే ఉంటుంది కానీ అది ఏమాత్రం వ్యర్థం కాల ఈ సమయంలో వాళ్ళు భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని సవరించి భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని సవరించి ప్రకాశవంతమైన ఉదయకాలకు బాను సూర్యుని యొక్క కాంతి సంద్రాలను వెలుగు సముద్రాలను దేశమంతటా నింపారు వీరు వీరులు మాత్రమే కాదు 
వీరు పరోపకారులు గొప్పనైన తెలుగు వీరులు అటువంటి వారు నీ బిడ్డలు అని నిన్న తెలంగాణ తల్లికి అని విన్నవించుకుంటున్నాడు మహాకవి దాశరథి ఈ పద్యం కూడా ప్రతిపదార్థాన్ని కలిగినది కాబట్టి ఈ పద్యం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని ఈ పద్యం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని గమనిస్తే చూడండి తెలంగాణ తెలంగాణ ఓ తెలంగాణ మా ఓ తెలంగాణ తల్లి భవదీయ నీ యొక్క పుత్రకులలో పిల్లల్లో తీంద్రించు ప్రకాశించు సంచలనము కదలిక ఊరక ఊరికనే వ్యర్థమై పోవలేదు పోలేదు వసుధా భూ భూమి చక్రమును మండలాన్నంత భూమండలాన్నంతా వసుధా చక్రమును అంటే భూమండలాన్నంతా సారించి సవరించి ఉజ్వల ఉజ్వలమైన వైభాతిక ఉదయకాలపు బాణుని సూర్యుని పిలిచి పిలిచి అంటే తొలి ఉదయకాలపు ఉషోదయకాలపు సూర్యుని పిలిచి దేశమంతా దేశంలో అంత దేశమంతా వెలుగు సముద్రాలు వెలుగు సముద్రాలను కాంతి అంటే వెలుగు వార్తలు అంటే సముద్రాలు వెలుగు సముద్రాలను నిండించి నింపారు వీరు అంటే తెలంగాణ పుత్రులైన వీరు వీరులు బలవంతులు పరార్థులు పరోపకారులు తెలుగు జోదులు తెలుగు వీరులు బలాచున తెలుగు వీరులు కూడా అని చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు ప్రతిపదార్థాన్ని మనం అన్వయ క్రమంలో కనుక గమనిస్తే ఓ తెలంగాణ తల్లి నీ యొక్క పిల్లల్లో ప్రకాశించు కదలిక ఊరికనే పోలేదు భూమండలాన్నంత సవరించి ఉజ్వలమైన ఉదయకాలపు సూర్యుడిని పిలిచి దేశమంతా వెలుగు సముద్రాలు నింపారు తెలంగాణ పుత్రులైన వీరు బలవంతులు పరోపకారులు తెలుగు వీరులు సుమా అని చెప్తూ కవి తెలంగాణ తల్లికి తన బిడ్డల యొక్క వాళ్ళ యొక్క విప్లవాత్మకమైన సంచలనము అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క వీరత్వాన్ని కవి ప్రకటించడం జరుగుతుంది తర్వాత పద్యాన్ని కనుక గమనిస్తే చూడండి మత పైశాచి వికార దంశికలతో మా భూమి లంఘించి మా కుతుకల్ బోసెడి వేల కూడా ఎటు దిక్కున్ తోచకున్నప్పుడు బ్రతుకే దుర్భరమైన ఎప్పుడు ఆంధ్రత్వము పోనాడలేదు తుదిన్ గెలిచితి మమ్మ యుద్ధమున రుద్రు మెచ్చనాంధ్రాంబిక మరొకసారి చూడండి మత పైశాచి వికార దంశికలతో మా భూమి లంఘించి మా కుతుకల్ గోసెడి వేల కూడా ఎటు దిక్కున్ తోచకున్నప్పుడు బతుకే దుర్భరమైన ఎప్పుడును ఆంధ్రత్వము పోనాడలేదు తుదిన్ గెలిచితి మమ్మ యుద్ధమున రుద్రు మెచ్చన ఆంధ్రాంబిక ఈ పద్యం యొక్క అర్థాన్ని చూడాలి ఎంత అద్భుతంగా కవి వర్ణించదను ఆంధ్రాంబిక ఓ తెలుగు తల్లి ఓ తెలుగు నేల ఓ తెలంగాణ తల్లి మత పైశాచి మతం అనే రక్కసి మతం పేరు చెప్పుకొని మాపై దౌర్జన్యాన్ని చేస్తున్న ఓ రక్కసి వికార ధంస్ క్రూరమైన తన ధంస్కలు ధంస్కలు అంటే కూరలు రక్కసులో కూరలు ఉంటాయి మీరు యానిమేషన్ పిక్చర్లో చూసే ఉంటారు వికారమైన భయంకరమైన క్రూరమైన తన కూరలతో మా భూమి మా భూమి మీద అంటే మా తెలంగాణ గడ్డ మీద లంఘించి దునికి మా కుత్తుకలు మా గొంతులు కోసేడి వేళ మా గొంతులు కోస్తున్నప్పుడు కూడా ఎటు దిక్కు ఏ దిక్కుకు తోచకున్నప్పుడు ఏ దిక్కుకు పోవాలో ఎవరు మమ్మల్ని ఆదుకుంటారో ఏ ఆధారం లేకుండా మేము ఏ దిక్కు లేకుండా తోచకుంటున్నప్పుడు కూడా బతుకే దుర్భరమైనప్పుడు బతుకంత దుర్ బతుకంత జీవితం గడపడమే కష్టమైపోయి బతకడమే కష్టమైపోతున్నప్పుడు కూడా ఆంధ్రత్వం మా యొక్క తెలుగుదనాన్ని మా యొక్క తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మా యొక్క తెలంగాణ మట్టి మీద ఉండే ఈ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మేము పోనాడలేదు అస్సలు వదిలి పెట్టలేదు తుదిన్ చివరికి గెలిచింది మమ్మ చివరికి విజయాన్ని సాధించిన ఎటువంటి విజయాన్ని రుద్రులు యుద్ధమున రుద్రులు యుద్ధము చేస్తున్నప్పుడు యుద్ధములోని రుద్రులు వీరులు మెచ్చే విధంగా యుద్ధము చేసిన వీరులందరూ మన గత కాలం తెలంగాణ నేల పరాయి పాలన నుండి విముక్తి కావడానికి యుద్ధంలో రుద్రుల వలె యుద్ధ కాలంలో రుద్రులు అంటే శివుని వలె యుద్ధంలో రుద్రుల వలె విజృంభించిన వీరులందరూ మెచ్చే విధంగా మేము ఆంధ్రత్వము తెలంగాణ తనాన్ని తెలుగు తనాన్ని ఎక్కడా పోగొట్టుకోలేదు దీని అర్థం చూడండి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే 
నిజానికి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటే తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విషయానికి వస్తే ఓ బతుకమ్మ పండుగ బోనాలు అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణలో ఉన్న వివిధ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు నైసర్గిక స్వరూపాలు ఇక్కడి ఆచార వ్యవహారాలు సంప్ర ప్రతి భాషా సౌందర్యాలు అన్నీ వదిల్లుతున్న అద్భుతమైన గంగా యమున కలయికలు గల అద్భుతమైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు తెలంగాణ నేలకి ఈ తెలంగాణ నేల ఇటువంటి తలకంటూ ఒక పటుత్వాన్ని తలకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న తెలంగాణ నేలపై పరాయి మూక పరాయి రాజ్యం వాళ్ళు మతం పేరుతో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ మతం అనే రక్కసిని మా ప్రజల పైన గుప్పించి వదిలినప్పుడు అది తన క్రూరమైన కూరలతో మా మీద దునికి మా కుత్తుకలు కోసడి వేళ కూడా అంటే మా గొంతు కోస్తున్నప్పుడు కూడా సరే ఇక్కడ ఇది పదం ఎందుకు వాడినంటే తెలంగాణలో రజాకాల అరాచకాలు కొనసాగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు బతుకమ్మ ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని బతుకమ్మ ఆడనియకుండా చేయడం బోనాలు పోతున్న బోనాలు చేయకుండా చేయడం అదే ఇక్కడ పండుగ పండుగలు పబ్బాలను ఆపడం ఇక్కడ హిందూ సాంప్రదాయాలను ఆపడం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే హిందూ మహమ్మదీయుల మధ్య చక్కటి కలయికలతో కూడిన అద్భుతమైన సాంప్రదాయాన్ని ఆపడం అదేవిధంగా ఇక్కడ తెలుగుదనానికి ప్రత్యేకమైన కొన్ని వ్యవసాయ పూర్తమైన పనులు చేయలేకపోవడం ఇలా అనేక రకమైన అరాచకాలు జరుగుతున్నప్పుడు అటువంటి సమయంలో కూడా మా కుత్తుకలు కోసడి వేయాలి అంటే మమ్మల్ని మా సాంప్రదాయాలను ఎదురుస్తున్న నాశనం చేస్తున్న క్రమంలో మేము ఎదురు తిరుగుతూ మమ్మల్ని చంపుతున్నప్పుడు కూడా ఏ దిక్కు పోవాలో ఎక్కడ అంత అరాచకం జరిగి మా మీద దౌర్జన్యం జరిగి ఎటు పోవాలో దోయకుండా బిక్కు బిక్కు మని బతుకుతున్నప్పుడు కూడా బతుకే దుర్బరం బతకడమే కష్టం పువ్వ మా నోటిలోకి నాలుగు ఐదు వేలు పోవడం కూడా కష్టమైనప్పుడు కూడా బతకడం కూడా చాలా కష్టమైనప్పుడు కూడా మేము ఏ రోజు ఆంధ్రత్వాన్ని అంటే ఈ తెలుగుదానాన్ని నువ్వు ఇచ్చిన సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని వదిలిపెట్టలే మేము ఎక్కడ ఎవరికి లొంగిపోలే మేము ఎక్కడ మేము తల వంచి బతకలే తల ఎత్తుకునే కష్టాన్ని అనుభవించుకుంటామైనా బతికాము చివరికి మేము గెలిచినాం చివరికి విజయం మమ్మల్ని వరించి విజయం మనం సాధించడం ఏ విధంగా ఎటువంటి పోరాటం చేసినాం అంటే యుద్ధంలో ఇంతకుముందు ఉన్న మహావీరులు గొప్ప వీరులు రుద్రుల వంటి వీరులు మమ్మల్ని మెచ్చుకునే విధంగా మేము తెలుగుదనాన్ని కాపాడుకుంటూ చివరికి విజయం సాధించినమమ్మ నిజాం పైన నిజాం అరాచకాల పైన నవాబుతో సవాల్ చేసి ఈ యుద్ధంలో గెలిచినమమ్మ చివరికి విజయం మమ్మల్నే వరించిందమ్మ అని చెప్తున్నాం చెప్తూ ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి అద్భుతమైన పద్యం ఇది చివరి పద్యం నాన్న చక్కగా గమనించండి కాకతీయుల కంచు గండమోగినాడు కరకు రాజులకు తత్తరలు పుట్టే వీర రుద్రమదేవి విక్రమించిన నాడు తెలుగు జెండాలు నర్తించే మింట కాపయ్య నాయకుండేపు సూపిన నాడు పరరాజులకు గుండె పట్టుకొనియే చాళుక్య పశ్చిమాషా పాలనమ్మున కళ్యాణ గంటలు ఘనఘనమని నాడు నేడును తెలగాన మూడలేదు నాడు నేడును తెలగాన మూడలేదు శత్రువుల దొంగదాడికి శ్రావణాప్రమటుల గంభీర గర్జాట్ట హాసముల నా తెలంగాణ పోచున్నది పతాన మరొకసారి చూడండి కాకతీయుల కంచు కంట మోగిన నాడు కరకు రాజులకు తత్తరలు పుట్టే వీర రుద్రమదేవి విక్రమించిన నాడు తెలుగు జెండాలు నర్తించే మింట కాపయ్య నాయకుండే పుసూపిన నాడు పరరాజులకు గుండె పట్టుకొనియే చాళుక్య పశ్చిమాషా పాలనమ్మున కళ్యాణ గంటలు గనగనమనే నాడు నేడును తెలగాన మూడలేదు శత్రువుల దొంగదాడికి శ్రావణాప్రమటుల గంభీర గర్జాట్ట హాసమలరా నా తెలంగాణ పోవుచు నది పతాన తెలగాన పోవుచు నది పతాన ఇక్కడ అద్భుతంగా తెలంగాణ చారిత్రక వైభవాన్ని తెలంగాణ మట్టి బిడ్డల్లో తెలంగాణ మట్టిలో ఉండే పౌరుషాన్ని ఎంత కష్టమర్చిన ఓడని తత్వాన్ని నడు బిగించి ముందు కురికి తన దాస్యం నుంచి విముక్తి చేసుకునే ఒక పోరాట పటిమనం ఇక్కడ చాలా గర్వంగా కవి ప్రకటించడం జరిగింది దీన్ని కనుక గమనిస్తే కాకతీయుల కంచు కంట మోగిన నాడు కాకతీయ రుద్రమదేవి ప్రతాప రుద్రుడు కాకతీయ రుద్రం కంటే ముందున్న గణప గణపతి దేవుడు బట్టి కాకతీయ రాజులు చాలా సగర్వంగా ఈ కాలాన్ని ఈ తెలంగాణ నేలను పరిపాలిస్తున్నప్పుడు కరకు రాజులకు పక్కన ఉండి ఈ కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఎట్లయినా 
చిన్నాభిన్నం చేయాలి ఈ కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని భ్రష్ పంటించాలి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాలని ఎన్నో ఎత్తులు పై ఎత్తులు మోసాలతో వచ్చిన కరకు రాజులకు అంటే కఠినమైన రాజులకు కూడా ఏ రోజు తెలంగాణ ఈ కాకతీయ యొక్క పరాక్రమాన్ని బట్టి తత్తరలు పుట్టంటే భయం పట్టుకుంది వాళ్ళు కూడా భయంతో వణికిపోయారు వీర రుద్రమదేవి విక్రమించినారు కాకతీయ వీర వనిత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలోని తొలి వీర వనిత వీర నారీమని సగర్భంగా ప్రకటించుకునే రాణి రుద్రమదేవి విక్రమించినారు తన పౌరుషాన్ని చూపినప్పుడు తెలుగు జెండాలు తెలుగు కాకతీయుల యొక్క జెండా ఆకాశంలో ఎగిరింది సగర్భంగా అని చెప్తున్నాడు కాపయ్య నాయకుడు కాకతీయుల తర్వాత నాయకరాజులు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది కాకతీయ కాకతీయుల వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ కాపయ్య నాయకుడు ముసులూరు నాయకులైతే నిమ్మి నేచల్ల పద్మ నాయకురాలు అయితే నాయకులైతే ఈ నాయకరాజులు పరిపాలన చేస్తూ ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో మొఘలు సామ్రాజ్యం నుంచి అదేవిధంగా ఔరంగజేబు వారి యొక్క అనుస వారి యొక్క అనుయాయులుగా ఈ కాకతీయ రాజ్యం పైన దండెత్తడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా కాపయ్య నాయకుడు వంటి మహావీరులు వాళ్ళ వాళ్ళ బలాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు పరరాజులకు వేరే దేశాల నుంచి వేరే రాజ్యాల నుంచి ఇక్కడ దోపిడీకి వచ్చి ఇక్కడ ఆక్రమణకు వచ్చిన వాళ్ళు గుండె పట్టుకున్నారంటే భయంతో వాళ్ళు కూడా ఏమీ చేయలేకపోయారు చాళుక్య పశ్చిమ శాపాల నమ్మున చాళుక్య రాజులు మన తెలంగాణ పరిపాలిస్తున్నప్పుడు విమలవాడ చాళుక్యులు అయితే ఏమి అదేవిధంగా ఈ పశ్చిమ చాళుక్యులు అయితే ఏమి ఈ చాళుక్య రాజులు మన తెలంగాణ పరిపాలి పరిపాలిస్తున్నప్పుడు కళ్యాణ గంటలు శుభప్రదమైన ఇక్కడ శుభప్రదమైన గంటలు శుభప్రదమైన ధ్వనులు అంటే ఒక అభివృద్ధికి సంబంధించిన మంగళకరమైన ధ్వనులు ఇక్కడ ఘనఘనగన మోగిన అంటే తెలంగాణ అంత అద్భుతంగా కొనసాగింది ఎప్పుడు పరరాజులు మనల్ని చిత్రహింసలు పెట్టడానికి పరరాజులు మనల్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి తెలంగాణ ఎప్పుడు విజృంభిస్తూ దుగ్గీయమానంగా వెలుగుతూనే ఉందని చెప్తూ నాడు నేడు ఆనాడు ఈనాడు నేడు అంటే ఈరోజు నాడు అంటే అప్పుడు పూర్వం ఎప్పుడు కాకతీయుల కాలంలో అయితేనే అప్పుడు కాకతీయుల పైన కుట్రపూర్తంగా యుద్ధం రుద్రమదేవిని అంచరా అంచివేయడానికి జరిగిన ప్రయత్నంలో అయితేనే తర్వాత కుతుబ్ షాహీల కాలంలో ఔరంగజేబుల యొక్క ప్రయత్నం అయితే తర్వాత అసఫ్ జాహీల కాలంలో రజాకారుల యొక్క దౌర్జన్యాలు అయితేనే తర్వాత సాయుధ పోరాట క్రమంలో నిజాన్ని ఓడిపించేటప్పుడు అయితేనే తర్వాత తొలి తెలంగాణ ఉద్యమం అయితేనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం అయితేనే ఆ తర్వాత మరి తెలంగాణ ఇప్పుడు వలసవాద పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు జరిగిన ఉద్యమం అయితే అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు తెలంగాణ ఓడిపోలే ప్రతి ఉద్యమం ప్రతి ఉద్యమంలో తెలంగాణ యుద్ధము ఉద్యమం రెండింటిలో తెలంగాణ గెలుస్తూనే పోరాడుతూనే ఉంది తప్ప ఓడిపోలేదు శత్రువుల దొంగదాడికి దొంగచాటుగా వచ్చి మనల్ని ఆక్రమించి మన యొక్క మన యొక్క ఉనికి దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రతిసారి మనం గెలుస్తూనే ఉన్నాం ఎట్లా ఎటువంటి గెలుపు మనది శ్రావణాభ్రం శ్రావణ మాసంలో అభ్రము అంటే మేఘం శ్రావణ మాసం ఇది శ్రావణ మాసమే ఈ శ్రావణ మాసంలో మేఘము ఏ విధంగా గంభీరంగా చాలా భయంకరంగా గర్జ గర్జ అట్టహాసం గర్జిస్తూ అట్టహాసంగా అది ఏ విధంగా శబ్దము చేస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నేల అభివృద్ధి పదాన పోతున్న పదాన పోతున్నా అంటే అభివృద్ధి వైపు ఇది అభివృద్ధి చెందుతూ పోతున్నది అని ఇక్కడ కవి చాలా సగర్భంగా చెప్పడం జరుగుతున్నది నిజం ఇది మనం కనుక గమనిస్తే నాడు నేడు తెలంగాణ అనేక ఎత్తుపల్లాలను అనేక కష్ట నష్టాలను అనేక రకాల వివక్షను అనేక రకాల ఆక్రమణను చూసినప్పటికీ తెలంగాణ తనకంటూ ఒక అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకున్నది ఈనాడు కూడా అనేక పథకాలతో అనేక చక్కని పరిపాలన విధానాలతో సంస్కరణలతో కూడిన చక్కని మార్గం ద్వారా తెలంగాణ యువత కానీ తెలంగాణ బిడ్డలు ఎవరైనా తెలంగాణ స్త్రీ తెలంగాణ పురుషులు తెలంగాణ యువత ప్రతి ఒక్కరి తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తమ తెలంగాణ నేలను ఒక గొప్ప అభివృద్ధి పదం వైపు చేసే విధంగా నా తెలంగాణ ముందుకు పోతున్నది ఒక గొప్ప తెలంగాణ ఆవిష్కరించే విధంగా తెలంగాణ ప్రయాణం కొనసాగుతున్నది అని చాలా సగర్వంగా కవి చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ పాఠం ద్వారా తెలంగాణ చారిత్రక వైభవాన్ని తెలంగాణ వీరుల యొక్క త్యాగాలను తెలంగాణ తల్లి యొక్క మన తెలంగాణ నేల పైన మనకు ఉండాల్సిన అభిమానాన్ని కవి చాలా చక్కగా మనం చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ప్రియమైన విద్యార్థులారా ఈ నేల ఈ నేలపై మనం ఉన్నంత వరకు ఈ నేలను రుణం తీర్చుకోవడం అంటే ఎక్కడ మనం ఈ నేల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా మనం తలవంచకుండా మనంతటా మనం స్వయంగా ఎదుగుతూ ఈ నేల స్వయం సమృద్ధికి కారణమవుతూ ఉంటే నిజంగా ఈ నేల యొక్క రుణం తీర్చుకున్న వాళ్ళమే అవుతున్నాం ఈ విధంగా ఈ పాఠం ద్వారా మనం ఒక చక్కని అనుభవాన్ని పొందిన విధంగా మీరందరూ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను